un webinaire sur l'apport dans la facilitation visuelle, comme vous le savez déjà. Et nous allons donc expérimenter un certain nombre de choses, des pictogrammes, des idéogrammes. On va parler du corps dans l'espace, pourquoi c'est important et pourquoi ça fonctionne relativement bien. Mais avant d'aborder le corps, nous allons d'abord parler très rapidement de la facilitation graphique. On va y arriver. Voilà. Décidément, ce n'est pas mon jour pour la technologie et je sais pourquoi. Voilà, maintenant j'ai compris. Donc... Euh, je suis gênée parce qu'au fait, ce panneau de configuration me rend folle. Voilà, donc maintenant, on va dire que la facilitation graphique, donc comme vous le savez sans doute déjà, il y a quatre façons d'utiliser la facilitation visuelle ou graphique. Pourquoi j'appelle ça la facilitation visuelle C'est pour qu'il y ait moins de confusion entre la facilitation graphique et la facilitation visuelle. Mais dans le marché du travail, évidemment, les gens confondent toujours les deux. Ce n'est pas grave, en tout cas, nous avons donc quatre façons. Tout d'abord, vous avez en haut à gauche, vous avez une petite image, un repartage graphique. Là, ici, là. Et euh, donc, ce, sur ce reportage graphique, là, vous avez quelqu'un qui, au fait, parle, euh, ne parle pas. Il est dans un groupe, il écoute activement ce que dit le groupe et il transcrit en modélisant en temps réel toute la conversation du groupe. Donc là, ça s'appelle le reportage graphique ou le scribing, comme beaucoup de gens disent aussi. Ensuite, on a la facilitation graphique à proprement parler. Et la facilitation graphique, donc, c'est là où le facilitateur visuel facilite au groupe en utilisant toujours la, la même grande feuille de papier. Mais du coup, il n'y a pas un facilitateur. Encore que quelquefois, il y a un co-facilitateur. Tout dépend des situations. Mais là, vous avez donc le facilitateur visuel en prise directe et active avec le groupe. Donc, beaucoup d'interactions entre le facilitateur graphique et le groupe. Vous avez aussi un autre style, de, d enfin une autre façon d'utiliser la facilitation visuelle, qui est ce que moi j'appelle la communication visuelle. Au fait, là, il s'agit de créer des dispositifs euh, visuels, que ce soit des diagrammes, des illustrations, ce qu'on appelle aussi le story mapping, où nous avons par exemple accès à une dizaine de PowerPoint et quelqu'un nous demande d'en créer un visuel pour que ce soit plus facile à expliquer au groupe. Moi, j'ai fait quelques trucs comme ça. Donc, au fait, c'est des, des grands dessins, un espèce de paysage avec des gens et des concepts et qui sont tous reliés entre eux par différents moyens. Souvent par un chemin, parce que les chemins dans le paysage avec des gens, c'est vraiment, vous allez savoir pourquoi, c'est vraiment très puissant comme métaphore visuelle. Et puis, vous avez également dans la partie euh, bas à droite, la co-création, et là il s'agit, bon, ici là c'est même pas le facilitateur crée, qui crée le visuel, au fait il facilite le groupe qui crée son propre visuel par rapport à leurs problématiques, et en général ça se passe avec des feutres, des post-it et éventuellement des éléments de collage qu'on peut trouver euh, tranquillement dans, euh, dans des magazines ou d'autres sources visuelles. Internet et compagnie. Donc voilà, ça c'est la facilitation visuelle dans ces quatre composantes. En gros, il s'agit de plus ou moins faire intervenir le groupe et plus ou moins faire intervenir la facilitation graphique par rapport à l'interaction. Ensuite, parlons de pictogrammes et idéogrammes. Là, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Euh, mais avant de faire ça, je crois que je vais quand même vous parler d'autre chose en faisant un petit dessin. On a parlé donc des quatre quadrants et on va maintenant parler un petit peu du corps et pourquoi il est important de tenir compte du corps quand on est dans la facilitation visuelle. Il y a un monsieur qui s'appelle Lakoff, 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 qui est un philosophe de l'Université de Chicago, qui a écrit des tas de livres sur les métaphores, les métaphores dans la pensée. Et il a fait remarquer que beaucoup de philosophes, et pour ne pas parler des gens dans la vie courante, utilisent constamment des métaphores genre contenant contenu, ou genre haut et bas, ou genre gauche et droite, pour décrire des phénomènes. Par exemple, dans la partie, la partie gauche et les parties droites, on a, euh, disons, par exemple pour Kant, on a Kant qui dit que euh, la tête, c'est comme euh, un récipient avec des petites bosses, et toutes les perceptions tombent dedans et prennent la forme de ce bol. Donc nous, on est un, un espèce de moule dans lequel tombent les perceptions et c'est comme ça qu'on comprend le monde. Donc ça, ce serait Kant. Et là, on est effectivement dans une histoire de faire un petit gâteau avec une jolie moule décorée. Donc ça, c'est encore un exemple d'un philosophe qui, euh, <rire> qui travaille avec le métaphore. Il y en a énormément. Et le livre de Lakoff, je vous le recommande, il est très facile à lire et très intelligent. 
Et du coup, pourquoi je parle de ça Parce que, au fait, il y a également l'idée du métaphore qui vient, ça c'est du Merleau-Ponty, on est très dans la philo aujourd'hui, parce que j'ai réfléchi pas mal là-dessus en ce moment, donc je vous en fais profiter. Merleau-Ponty, philosophe français, très connu euh, depuis des années, et Merleau-Ponty a énormément travaillé sur le corps. Pour lui, le corps et l'esprit ne faisaient qu'un, et est, il est ce qu'on appelle un phénoménolo phénoménologue, et il a fait de la phénoménologie, je vais y arriver. Et Merleau-Ponty parle beaucoup de, du corps dans l'espace, et au fait, le corps dans l'espace, pour lui, c'est vraiment la base de tout. Par exemple, une autre notion du temps, d'où vient-il Pour Merleau-Ponty, au fait, ce serait le passé. C'est, disons, euh, ce sur lequel on, on est debout, c'est-à-dire la Terre. La Terre, c'est le passé, et, et nous marchons vers, euh, vers l'avenir. La, vers ce qui fait que l'avenir, c'est l'horizon, ici. Et le présent, c'est quoi Eh bien, c'est l'air qui nous entoure. Donc ça, c'est le genre de choses qui explique pourquoi, par exemple, notre ami David Sibet, que vous connaissez peut-être, David Sibet, c'est celui qui a inventé la facilitation visuelle. Il a inventé la facilitation visuelle. Il a inventé ça dans les années 70. Et grâce à son, son très grande expérience, moi je fais très attention à tout ce qu'il fait parce que comme c'est quelqu'un qui est complètement dans la, dans la pratique, on peut vraiment compter sur lui quand il s'agit euh, de développer des templates et autres métaphores euh, visuelles. Donc lui, il utilise beaucoup le paysage. Donc il a toujours des très grandes feuilles où il y a un paysage. Et puis, il y a une route, il y a des soleils, etc. Mais tout cela, il sert comme template et les gens dans le groupe remplissent un peu le template en se projetant dedans. Donc là, ça pourrait être, par exemple, ça, ça pourrait être la vision. Là, c'est la route pour y aller. Ça, ça peut être les challenges, etc. Donc, vous voyez l'idée. On va en parler un peu plus tard des templates. Mais c'est pour vous dire que tout ça est basé sur l'idée de notre corps dans l'espace-temps. Et c'est notre façon de, de, de comprendre le monde. Et du coup, ce qui est sympa dans cette histoire, c'est que du coup, c'est naturel. Entre guillemets. Une fois qu'on s'y met, quand on se met à dessiner sur une surface plane, seul ou avec euh, des gens, même si on ne sait pas dessiner et, et qu'on qu sait faire que ça, à la limite, c'est pas grave. Parce que de toute façon, ça nous aide à comprendre là où on va et on peut se mettre d'accord avec un dessin mais c'est d'une facilité d'une naturalité incroyable encore une fois tout cela je pense est expliqué par nos amis Lakoff et le travail de Merlon Ponty mais nous n'allons plus passer trop de temps sur la théorie parce que je suis sûr que vous êtes bien frustré et que vous avez qu'une envie c'est de dessiner euh, je vais remettre euh, le chat si jamais quelqu'un a envie de dire quelque chose du coup, donc, il est un peu gros mon chat, tiens, on va le mettre là-bas. Donc maintenant, on va arrêter le PowerPoint pour l'instant, on va mettre ça comme ça, et on va changer de page. J'ai tout préparé à l'avance cette fois-ci, n'est-ce pas De façon extrêmement intelligente et efficace. Donc on va ouvrir le numéro 2. Voilà, page blanche. Donc, on va commencer, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les pictos, pardon, et les idéogrammes. Donc, pictogrammes, idéogrammes. Alors, une bref euh, laïus sur le pictogramme et l'idéogramme. Au fait, un pictogramme, c'est quoi Je vous donne un exemple. Vous avez un petit petit truc comme ça, je pense que tout le monde est capable de dessiner ça. Et je suis sûr que tout le monde est d'accord que nous en sommes face à un... Oups, pourquoi ça fait comme ça Ah voilà. Un soleil. Là, nous sommes dans une image dénotée. C'est-à-dire que là, notre soleil, euh, ça représente le soleil, c'est-à-dire l'objet soleil. C'est un, une image du soleil, c'est picture, ça vient de picture ou picto en anglais. Et voilà, donc le soleil. Par contre, nous pouvons aussi nous mettre dans le champ des idéogrammes. 
Et dans le champ des héliogrammes, nous avons autre chose. C'est un soleil, mais un soleil peut avoir un sens métaphorique. Donc ça peut être, par exemple, la vision, ça peut être l'énergie. Et je vous ferai remarquer encore une fois, ça peut être la chaleur. Bref, ça peut être l'objectif. Alors, tout cela nous, nous, nous enseigne quoi Ça nous enseigne d'abord que si vous utilisez une image tout seul, vous allez avoir un problème. Parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est un picto ou si c'est un idéogramme. Et à la limite, on ne sait même pas si c'est un symbole. Alors, quand on parle de seconde des symboles, un symbole, c'est quelque chose qui, a, qui, qui est visuel. Par exemple, ça. Pas très bon mon truc, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Ici, encore une. Ça, c'est un symbole. Et comment on sait ce que ça veut dire On n'a pas besoin d'un mot, comme ici. Au fait, on sait ce que ça veut dire parce que, culturellement, on s'est mis d'accord que ça, ça veut dire interdit. D'accord Mais il n'y a pas de mot qui va avec. On ne met pas interdit ici, par exemple. On le sait déjà. Si vous voyez une petite cigarette, là, interdit de fumer. Donc, on sait que ce symbole veut dire interdit. Mais c'est entièrement culturel. Donc, il faut qu'il y ait un accord dans le groupe culturel auquel on appartient que ce symbole veut dire ça. D'où le problème des symboles quand on commence à vouloir travailler dans un contexte interculturel. Et c'est pour cela que dans la facilitation visuelle, il faut faire très, très attention aux symboles. Revenons aux pictogrammes et aux idéogrammes. Pictogrammes, idéogrammes. Donc, c'est pour vous montrer aussi l'importance de cette espèce de combinaison fantastique du mot et de l'image. Parce que c'est grâce à l'utilisation du mot et de l'image que nous pouvons... Merde, pas de son. Oh dear, ils sont coupés. Mmh. Attends. Euh, Qu'est-ce qui se passe là Pourquoi j'ai pas de son Est-ce que c'est mieux, là? Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que ça remarche. Excellent. Vraiment, je pense qu'un jour, je vais me payer quelqu'un qui, qui gère le côté technique, pendant que moi, je gère le côté webinaire. Ce serait quand même plus sympa. Mais bon, bref, pour l'instant, il n'y a personne, c'est moi. Donc, recommençons. Je ne sais pas... À quel moment vous m'avez quitté Pourriez-vous me dire à quel moment il n'y avait plus de son Ah, le soleil. Oula Bon, on revient très rapidement au soleil. Donc, j'avais deux soleils. Vous vous souvenez, il y avait le soleil ici, qui est un soleil, et puis il y avait celui ici, qui veut dire vision, énergie, objectif, chaleur. Donc, c'est la différence entre le pictogramme et l'idéogramme. Au fait, c'est que un idéogramme, ça représente une idée, un métaphore, un concept alors que le pictogramme représente l'objet en soi. Donc on reconnaît le soleil, là aussi on reconnaît le soleil, mais grâce aux mots qu'on y associe, on sait que ici, dans ce contexte, le soleil, ça veut dire chaleur, énergie, etc. Vous avez aussi les symboles. Et dans les symboles, au fait, vous avez un symbole tel que l'interdit, par exemple, mais au fait, on n'a pas besoin de mots pour identifier et comprendre le symbole. Pourquoi Parce que le symbole il a une valeur culturelle. On est tous d'accord, depuis très, très longtemps, on a appris, si vous voulez, probablement en, en se baladant dans, dans la vie, que euh, ce symbole veut dire interdit. Et quand on voit quelque chose à l'intérieur et qui a, un, qui a le symbole d'interdit par-dessus, ça veut dire qu'il est interdit de, par exemple, fumer. Donc là, c'est le symbole, il, si vous voulez, il a une connotation euh, culturelle très forte, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de mots pour le comprendre, en règle générale, en tout cas. Si on l'a appris. Évidemment, si on ne l'a pas appris, la vie est moins simple. Mais bref, donc vous avez ici un excellent exemple de l'importance des mots. Quand on n'est pas dans une symbole, pour avoir une idéogramme, il est toujours bien de combiner mots et images. D'ailleurs, dans la facilitation graphique, toute la force de cette démarche, c'est qu'il faut utiliser les deux. Donc on n'est pas que en train de dessiner ou que en train d'écrire, on est en train de faire les deux ensemble. Et donc, euh, par rapport à... Il y en a certains d'entre vous qui ont déjà entendu ça de ma part, mais vous avez votre petit cerveau, là, 
Et vous avez votre cerveau gauche et votre cerveau droite. Et bon, je vais... ça, ça va être le corps caleux. C'est très simplifié hein, ce que je dis. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de médecin parmi vous parce que vous allez tous me sauter dessus. Mais ce n'est pas grave. On sait qu'en règle générale, euh, d'après tout ce qu'il y a de, de plus récent dans les recherches, surtout dans l'imagerie médicale, on sait que le cerveau gauche adore le détail et tout ce qui est linéaire. C'est vraiment sa, sa grande force, la logique aussi. Par contre, le cerveau droit, lui, est dans le global, le non linéaire, et aussi une forte composante émotionnelle. Alors, du coup, nous avons besoin des deux côtés de notre cerveau. En général, on peut se faire bloquer ou bien dans celui-là, ou bien dans celui-là. Mais l'idéal, quand même, c'est qu'on travaille ensemble. Les deux cerveaux doivent tout le temps communiquer entre eux. Et juste pour info, les gens dans ce monde qui ont les corps caleux les plus puissants, ce sont les, je vous laisse deviner, musiciens. Donc les musiciens ont des corps caleux absolument fabuleux. Donc si vous jouez un instrument, bravo pour vous, vous avez un super avantage déjà sur plein de gens. Les musiciens ont des corps caleux absolument magnifiques. Ok, donc maintenant on a vu Pito et idéogramme et leur importance. Donc passons maintenant à notre projet corps. On va regarder le corps par rapport au Pito et par rapport à l'idéogramme. Donc on va enregistrer celui-là et nous allons ouvrir numéro 3. Voilà, tout le monde va bien Oui, oui, il n'y a personne qui me dit qu'il n'y a plus de son, c'est mon signe. Ok, donc on va toujours avoir d'un côté idéo, de l'autre côté, non pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Excuse me. D'un côté, donc on a les pictos, et de l'autre côté, on a les idéaux. Grammes, bien entendu. Alors, le corps humain. Je pense que certains d'entre vous ont, qui ont déjà été présents dans mes formations ont déjà une bonne connaissance de ce que je vais vous montrer. Mais bon, ce n'est peut-être pas grave de faire une petite, euh, disons, euh, révision. N'est-ce pas, Frédéric Donc, nous allons dessiner ce qu'on appelle « star people » en anglais. Les peuples de l'étoile. C'est une petite invention de notre ami David Sibet et qui, a, qui est absolument fantastique parce que c'est d'une simplicité élémentaire. Mais ce qui est très curieux, c'est que chacun se l'approprie à sa façon. Donc chaque personne a son style de perso personnage de l'étoile. Et c'est assez remarquable de voir à quel point ça peut être personnalisé et, et utilisé de différentes façons. C'est également extrêmement expressif et je vais vous en faire la preuve. Comment fait-on un Star People On commence par la tête. J'espère que vous avez tous vos crayons à la main. Ensuite, on fait une jambe, on fait une autre jambe et il me fait un petit bras. On recommence. Tac. Tac. Pour être vraiment très schématique. Voilà les Star People. Quand on met des petits rayons autour de la tête, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a une émotion. Et en fonction du contexte, par exemple, si je suis dans une réunion et que je mets risque à côté, on va comprendre qu'il s'inquiète. Si, par exemple, je fais mon petit star person ici et que je mets esprit de joie, par exemple, j'invente n'importe quoi, et on met nos petits rayons, Oups, pardon, peut-être pas dans cette couleur, on voit rien. Donc on met les petits rayons. On voit donc que notre petit monsieur, est, ou madame d'ailleurs, est extrêmement contente. Ce qui m'amène évidemment, toujours dans les pictos, comment fait-on pour présenter un personnage féminin Et bien, si vous voulez aller très très vite, de être très très simple. Oh, Frédéric, I see you love to draw star people. C'est vrai qu'ils sont très mignons. Mais toi aussi, tu as un style de personnage que j'aime beaucoup. Un jour, on va essayer de faire ça avec un fonction whiteboard, comme ça tout le monde pourrait montrer leur dessin. Donc, on peut lui donner un peu de cheveux et en général, ça suffit largement pour que on voit que c'est une femme. Donc là, on a une femme. Là, on a un homme. Donc, comme ça, vous, êtes quand même, vous avez la possibilité de ne pas avoir des star people unisex en permanence. Juste pour rire, on va faire un autre genre de petit people. 
Et là, ça s'appelle en anglais, je suis désolée, c'est toujours des inventions qui viennent de l'anglais. Là, on a les squiggle people. Alors, comment pourrait-on dire squiggle en français? Grebouillage, peut-être. Voilà ce que c'est, en fait, c'est ça le squiggle, ok? Donc, on a des petits squiggles comme ça. Ce qui est sympa avec les squiggles, c'est que si on leur donne une tête et des bras, Eh bien, la vie est belle, parce que ça devient des petits gens. Alors, dans la vie, euh, dans, la, dans la facilitation graphique en général, vous en avez qui adorent les squiggle people, et il y en a d'autres qui adorent les star people. C'est vraiment une question de goût, et très curieusement, je suis incapable de vous dire euh, pourquoi euh, quelqu'un préfère l'une ou l'autre. Moi, il y a un squiggle, une squiggle que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, que je montre toujours parce qu'il est vraiment drôle. Donc c'est une dame très chic, dans sa belle robe de soirée. Évidemment, je n'ai très rarement eu, le, enfin, je n'ai même jamais eu l'occasion d'utiliser dans mon travail. Mais bon, j'espère qu'un jour je vais travailler pour euh, un client qui travaille dans la mode. Et dans ce cas-là, je pourrais peut-être avoir le plaisir de dessiner une belle dame dans sa belle robe. Bref, voilà, donc ça, tout ça, ce sont des êtres humains qu'on reconnaît comme étant des êtres humains. On n'a pas besoin de mettre être humain à côté, on voit que c'est des personnages. D'accord, donc maintenant, euh, ce qui est sympa aussi, quelque chose me dit qu'on va passer une autre page pour les diagrammes. du coup je vais les gommer. Donc, euh, maintenant on va voir un peu comment on peut se débrouiller avec ces, 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 ces petits gens, parce que c'est quand même important de tous inclure des personnages. C'est super crucial. Pourquoi Parce que nous sommes des êtres humains. Et ça, vous avez là des représentations très simples. Et des tas de recherches sur la perception, et, la, et, les, et dans la psychologie aussi, nous ont montré que plus l'image est simple, plus les gens se projette dedans. Alors que si vous faites un portrait réaliste, ça n'a pas du tout le même impact, parce que vous ne pouvez pas vraiment vous projeter dedans, c'est quelqu'un d'autre. Mais là, ça peut être vraiment n'importe qui, c'est vraiment « everyman » comme on dit en anglais. Donc si on inclut des personnages, cela aide les gens à se projeter dans, dans, dans le dispositif graphique que vous êtes en train de faire, ce qui augmente l'implication et ce qui les concentre plus et ce qui fait intervenir, intervenir pardon, aussi le côté émotionnel et on sait très bien grâce à monsieur Damasio encore quelqu'un de sympa d'après monsieur Damasio qui est un neuro euh, quelqu'un qui fait de la, de la neurophysiologie de la neuroscience monsieur Damasio a dit que nos cerveaux ne peut absolument pas raisonner ni prendre la moindre décision sans faire appel à l'émotion. D'accord Et s'il n'y a pas l'émotion, le pauvre cerveau, il est complètement perdu. Et il a démontré ça par différentes façons dans son livre qui s'appelle « L'erreur de Descartes ». Voilà, « Erreur » de Descartes, un autre livre que je vous recommande encore, que ce n'est pas évident à lire quand même, mais très 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 intéressant. Donc l'émotion, super intéressant, d'où les personnages et le corps. Alors, je viens toujours sur le pourquoi, pourquoi on fait tout ça. Ok, donc nous avons nos petits personnages et maintenant on va les mettre ensemble et ce qui va nous permettre de dire autre chose sur les personnages. Par exemple, là nous avons un petit star people et qui va être avec un autre petit star people. C'est super, parce que là, qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire un truc comme ça, puis on met partage. On peut également mettre un amour, etc. On peut aussi, on va changer de page, On peut aussi, je ne sais plus où on est là, on est à 4. On peut également mettre des gens comme ça. Euh, 
Là, ils sont trois. Et là, on peut mettre équipe. Et pour mieux faire, on peut même faire un truc comme ça autour. Vous voyez à quel point c'est simple. N'importe quel... qui peut faire ça. C'est vraiment pas difficile. Il faut juste prendre l'habitude. <coughs> Excusez-moi. Ensuite, on peut également faire un autre qui est très très facile, que j'aime beaucoup, qui est pour, pour représenter un groupe de personnes. Bon, vous mettez 4-5 têtes comme ça, puis vous faites comme ça. Vous n'allez pas me dire que c'est difficile, ça. Et là, vous avez l'équipe, ça peut être l'équipe, ça peut être la communauté... Ça peut être, si vous les mettez sur le globe terrestre, ça peut être l'humanité, que sais-je, moi. Enfin, bref. Dès que vous mettez des gens dans un groupe, n'importe quel groupe, ça devient extrêmement pertinent. Là, vous avez la petite terre. Et juste pour rire, attends, est-ce qu'il est... Barre du petit, la une palette de pinceau. Allez, on va faire juste pour le show-off, là. Ouais, comme c'est beau. Voilà, l'humanité et une vision internationale de Oops, sorry. Back to this. les colos. Juste pour vous dire à quel point on peut s'amuser avec les petits personnages. Vous pouvez également commencer à vous balader vers autre chose qui serait l'idéogramme. Donc on va être un petit peu dans l'idéogramme maintenant. Vous voyez déjà que là, nous sommes nous y sommes un petit peu. Et on va donner d'autres exemples. Est-ce qu'il est 19h05 Je pense qu'on peut encore passer quelques temps là-dessus. Donc, je vais vous donner quelques petits idéogrammes. Juste pour rien. Alors, le premier qui est vraiment très facile et que vous, vous pouvez faire à toutes les échelles. J'espère que vous me suivez, que je ne dessine pas trop vite. Ça, c'est quelqu'un qui a une idée. Donc, ça pourrait être idée ou innovation. Vous pouvez dessiner un petit personnage comme ça, par exemple, encore une. Et là, vous pouvez lui mettre autour. J'espère que vous avez des crayons de couleur pour expérimenter ça. N'hésitez surtout pas à sortir d'autres couleurs jolies. N'oublions pas que ce soit des couleurs qui sont visibles. Et là, on pourrait dire que notre concept, c'est la... Créativité. Voilà, créativité. Par exemple, on peut aussi, par exemple, prendre euh, dire, la communication. Voilà les petits gens qui sont là. Et on peut mettre communication. Il y a plusieurs façons de le faire, évidemment, des milliers de façons même. Et je vous encourage très fortement à chercher vos propres solutions à ce niveau-là. Donc ça, c'est la communication. Je suis un peu en bas de la page. On peut également communiquer autrement. Par exemple, vous pouvez mettre deux petits personnages. Et puis, vous pourrez leur donner un petit bulle. Et puis, une petit bulle. Et là, vous pouvez mettre un petit cercle pour dire qu'ils sont d'accord sur quelque chose. Et on peut dire, euh, comment on pourrait appeler ça, euh, négociation, quelque chose comme ça. Négociation, voilà. Et puis, on pourrait également, euh, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre qui soit sympa Ah oui, tiens, c'est pas mal ça. Si vous voulez traduire la pleine conscience, je sais qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui va aimer ça. On pourrait imaginer la personne qui est complètement conscient de son environnement et de lui-même. Voilà, la pleine conscience. Juste pour rien, on pourrait même le mettre sur la terre pour lui donner une petite assise. Il est quelque part dans son environnement, quel qu'il soit. Voilà, la pleine conscience. Donc vous voyez comme vous pouvez beaucoup vous amuser, rien qu'avec un star ou un squiggle people, moi je préfère les star people, donc je vous impose les star people pour ce qu'on est en train de faire, mais vous pouvez très bien utiliser les squiggle people de la même façon. 
Et vous pouvez aussi, juste pour vous en donner un autre, voyons, on va faire leadership, ça c'est bien, bien utile des fois. Alors, là on va avoir un petit star people, mais il a un bras, comme ça, et puis on met ça, et on a un leader. Donc le leadership, si vous voulez. Et nous pouvons également faire, par exemple, pour représenter la liberté. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire parce que c'est assez puissant sur le plan émotionnel. Oui, donner des petits ailes. Et là, ça peut être la liberté. Ça peut être l'inspiration, ça peut être plein de choses. Et il y a aussi la possibilité carrément de lui donner des ailes, mais sans les bras. Bon, J'en ai vu plusieurs comme ça aussi. Et là, vous avez donc euh, Liberty Chéri. Voilà. Donc, peut-être que nous avons passé suffisamment de temps pour l'instant sur... Euh, Le corps entend que picto et idéogramme. Je voudrais quand même qu'on ait du temps de parler d'autres choses, donc on va passer maintenant. Oh, j'en avais plus à vous montrer, mais je crois qu'on va partir comme c'est les parties du corps, parce que si on ne fait pas les parties du corps, c'est quand même dommage. Là, on avait le corps entier, maintenant on va faire la partie du corps. Et vous allez voir à quel point vous allez avoir un vocabulaire visuel au bout d'une heure et demie qui va vous servir pour le restant de vos jours, je l'espère en tout cas. Donc, on est dans quoi là On est dans... j'enregistre, tac. Donc, je vous dis que c'est difficile de tout faire en même temps, le cinquième il est là. Donc, maintenant on va parler de... On va parler en fait. Ah oui, les parties du corps. Voilà, qu'est-ce que c'est moche Mais c'est moche. Voilà. Excusez-moi, je suis désolé. Oups. Du... Oh, pourquoi au fait, c'est vachement plus sympa d'être. Euh, euh, de faire du reportage graphique parce que vous n'êtes pas obligé de parler en même temps que vous dessinez, ce qui pour votre cerveau est un véritable challenge. Donc voilà, euh, donc on disait les parties du corps, et on va commencer avec le visage. Alors je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà fait cet exercice. Ah pardon. Certains d'entre vous ont déjà fait cet exercice, donc euh, vous m'excuserez à l'avance si vous l'avez déjà fait. Et de toute façon, comme je dis toujours, petit rappel, ça peut être sympa aussi. Voilà, donc... Alors, on va faire visage. Oops. Visage. Alors, pourquoi les visages Parce que des fois, quand vous voulez expliquer quelque chose à votre groupe, par exemple, vous voulez dire euh, il y a des choses à faire, à ne pas faire, ce qu'on ne veut plus faire, et voilà les choses sur lesquelles on veut euh, passer du temps. Et vous allez voir euh, comment on peut exprimer ça autrement euh, qu'avec un feu rouge et un feu vert. Alors, donc on met des petits U dans chaque case. Là. Une petite U dans chaque case. Voilà, la petite U dans chaque case. Et dans chaque case, maintenant dans chaque petite U, on va mettre deux points et une ligne. Je pense que tout le monde est largement capable de faire ça. Si vous savez écrire, à mon avis, ça ne devrait pas être trop difficile de mettre deux petits points dans le U. C'est comme la théorie U, mais autrement là. C'est une autre théorie U, n'est-ce pas Colette Donc, voici, euh, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est à peu près ce qu'on voit un bébé quand il naît. Donc il voit les yeux, et puis il va voir autre chose aussi, qui est la bouche qui va venir. Donc, on va mettre ici quatre, trois formes également d'une grande simplicité. Tout ça est basé sur la théorie d'un gars qui s'appelle Tchernoff. Comment s'écrit Tchernoff Je crois que c'est ça. 
je crois que c'est écrit comme ça, M. Chernoff, qui a remarqué que dans l'expression humaine, les choses qui comptent le plus, le plus pour comprendre l'expression des gens, en tout cas euh, en Occident, mais aussi dans d'autres cultures, c'est ce qui se passe au niveau des yeux et surtout des sourcils, et ce qui se passe au niveau de la bouche. Déjà rien qu'avec ça, on a des expressions tout à fait intéressantes. Donc je vous donne un exemple. Euh, tant, 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 on va peut-être aller là. Voilà, donc par exemple, on prend celui-là, celui-là et celui-là. Et ça nous donne ça et ça. Celui-là et celui-là, ça va nous donner ça et ça. Et puis celui-là et celui-là, ça vous donne. Vous avez déjà plusieurs expressions, trois expressions un petit peu ambiguës et que vous pouvez utiliser à loisir dans ce que vous faites. Donc on va peut-être prendre un peu plus épais parce que ce serait plus visible. Donc là on prend celui-là, celui-là et on a donc celui-là et celui-là qui fait quelqu'un de très très fâché. Ici on a quelqu'un comme ça qui a l'air très inquiet et là on a quelqu'un comme ça qui a l'air très peu sûr de ce qui se passe. On dirait même quelqu'un d'un peu inquiet. Et pour les trois derniers, on va prendre celui-là et ça. Donc, euh, peut-être pas totalement en colère, mais pas très content quand même. Là, on a ça. Quelqu'un qui a peut-être peur d'ailleurs. Et là, on a ça. Qui est quelqu'un qui, disons, réfléchit sans forcément être très content de ce qui se passe. Ce qui se passe aussi avec ces petits visages, c'est qu'une fois que vous avez le principe des deux points et puis les petites courbes, on peut très facilement leur ajouter des cheveux. Et puis voilà, des petits cheveux. Là, on va dire qu'il chauffe. Là, on va dire que il est un peu punk. Celui-là, on va dire qu'il est quoi Oh, il est tout triste, la pauvre, il a les cheveux, tout triste, voilà, il est tout triste. Celui-là, on va dire que c'est quelqu'un qui, bon, il a un peu, quelques doutes sur ce qui se passe au monde. Enfin, bref, vous voyez comment on peut faire, on peut faire plein de types de cheveux différents, et même des gens sans cheveux, si on veut vraiment s'amuser. C'est pour vous dire que les visages sont très importants. Par exemple, si vous voulez dire les choses à ne pas faire, vous prenez votre, votre feutre rouge, votre nu. Et puis vous mettez un petit tête comme ça. Et vous pouvez faire pour les choses qui sont très positives. On va prendre laquelle À mon avis, on va prendre celui-là, tiens. Donc, c'est pour vous dire que le visage peut être extrêmement utile dans la facilitation graphique et on peut l'utiliser partout, par exemple, pour représenter le rire. On peut même aller plus loin, on prend son U, on fait point, point, comme ça, et puis on fait un grand sourire. C'est quand même pas difficile, hein, le dessin. On n'est pas obligé de dessiner comme Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, c'est la Renaissance, mais euh, énormément de cultures ont dessiné autrement, donc euh, soignons, euh, confirme notre, notre capacité naturelle de dessiner. Voilà un petit monsieur qui rit, et on peut même lui mettre ça autour, et ça peut, par exemple, si vous êtes dans votre groupe, que vous voulez représenter euh, quelque chose qui va bien, vous pourrez tout simplement dessiner un petit monsieur comme ça. Et voilà, donc le tour est joué. Donc ça, c'était les visages. J'aurais pu vous en montrer d'autres, mais on va peut-être en rester là, à moins que... Euh, non, je crois qu'on va continuer un petit peu, et vous verrez comment on peut utiliser les âges un peu plus loin. Ça, c'était les visages. Donc, continuons sur notre lancée des parties du corps. Et on en est où, là, en fait Ouh. Ah, on est 5, ok. Bon, si j'en ai préparé, c'est 6. Voilà, partie du corps 6. Donc là, nous allons examiner notre partie du corps. Voyons, voyons, on va faire la main. 
Je ne vous dis pas comme la main est quelque chose d'incroyable quand vous voulez faire votre facilitation graphique. Donc la main, on peut faire des mains hyper simples. On n'a pas besoin de dessiner encore une fois comme Léonard de Vinci pour que ça fonctionne. Donc je vous donne un exemple. Il y a donc la façon de faire une main très simple. Et même si ce n'est pas très bien fait, on peut comprendre qu'on a devant soi une main. N'oublions pas, les... oh, pas, euh, pas les petits rayons autour du cœur, hein, tels que des petits rayons pour indiquer une émotion. Et puis par rapport au contexte, on sait à peu près quelle est l'émotion. On va dire que ça, c'est le, par exemple, partage. Oups, pardon. Le partage. Par exemple, vous pouvez donc avoir deux mains, partage. Les mains, c'est quelque chose qui porte et qui fait. Donc pour tout ce qui est porter et faire, on peut l'utiliser. Donc par exemple, ça c'est des choses que vous voyez beaucoup sur, dans Google Images. Alors entre nous soit dit, si vous avez besoin d'inspiration, vous mettez votre, votre mot comme exemple partage et vous la mettez dans Google Images et vous allez avoir plein de petites choses qui vont vous inspirer. C'est juste pour vous dire que Google Images c'est assez sympa. Moi j'utilise beaucoup. Bref, donc dans Google Images, voici le genre de choses que vous allez retrouver. Vous allez trouver une main, bien dessinée évidemment, réaliste et tout, mais nous on s'en fout, on va faire ça de façon simple. Donc vous allez souvent voir cette image là, bon disons que ça c'est de la terre quoi. Hein? Et sortant de cette terre, nous, allons, nous voyons souvent des choses comme ça. Donc une ligne et des petites feuilles. Tout le monde peut dessiner une ligne avec des petites feuilles. On est d'accord C'est peut même être quelque chose de tout à fait simple comme ça. Hein? Si vous n'avez pas envie d'en mettre partout. Donc ça, ça peut représenter par exemple... Christelle, qu'est-ce que tu fais souvent <rire> La main la croissance. Pardon, j'avais pas vu ton chat. Ah, Google, oui, d'accord, oui, c'est vachement pratique. Tu m'étonnes. Donc ça, c'est un autre exemple de ce qu'on peut faire avec la main. Et là, on a une croissance sur laquelle on porte son attention. Donc, quand on a quelque chose dans sa main, ça, ça s'implique très forte au niveau de, du côté, euh, ce qu'on appelle en anglais, de caring, ou euh, prendre soin de, vous voyez donc, par exemple, on voit souvent des images comme ça. Enfin, pardon pour le cercle, j'ai toujours quelques soucis avec mon, ma tablette graphique. Donc là, on a la petite terre. Là. Ni, 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 ni. Puis on met des couleurs. N'hésitez surtout pas à mettre des couleurs. C'est bien de mettre des couleurs, la petite terre, voilà. Et puis si on met un peu des trucs comme ça autour. Oups, pardon, here we go again. Là, on a une petite terre. Voilà, et là, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être euh, l'écologie. Ça peut être, euh, les deux d'ailleurs, peuvent être là. Comment on dit ça en français déjà euh, Sustainability, c'est quoi déjà Sustainability, come on C'est pas durabilité, c'est du développement durable, allez. Bon, ça c'est quelques exemples avec la main. Mais, la main peut être aussi dessinée autrement que de profil. Donc là, on va vous montrer des mains faites de façon extrêmement, euh, disons, simple. Je pourrais vous faire un cours pour dessiner des vraies mains. Mais ce serait un peu plus long, quoi. Je ne vous dis pas comme n'importe qui est capable de faire ce que je suis en train de faire. Le pouce, les doigts. Le pouce, les doigts. Donc, si vous avez des petites mains comme ça, qui sont dans un cercle, et on s'en fiche hein, qu'ils soient jolis, des jolies mains, vous pouvez mettre quelque chose au milieu, on va remettre le cœur, puisqu'il revient tout le temps. Ça, ça peut vouloir dire... Euh, la communauté, par exemple. Euh, 
Je vous laisse aussi regarder sur Google tout ce qu'on peut faire sur les mains. C'est assez incroyable. Une autre façon d'indiquer la communauté, ce serait de dessiner, par exemple, des tas de mains ensemble. Ce qui pourrait aussi vouloir dire, par exemple, euh, accord. Enfin, bref. Les mains, je vous laisse inventer plein de choses, c'est super intéressant et très utile. Euh, Qu'est-ce que je peux vous donc montrer d'autre comme main Je pense que ça va... Ah oui, un autre truc qui est vachement utile, c'est apprendre. Donc là encore, euh, nous avons... Euh... Ça c'est un truc que j'ai piqué chez une collègue dans une conférence. <rire> j'ai trouvé ça super bien. Apprendre les uns des autres. J'ai trouvé ça très fort. Win-win peut-être aussi. Why not? Oops, sorry. Voilà. Ça, c'était les mains. Bon, on va passer à autre chose. Déjà, ouh, déjà presque fini. Ouh, ouh. Euh, on se dépêche pour faire... Qu'est-ce que je voulais faire d'autre Bon, le cœur, on l'a assez vu. Hein. Je pense qu'on n'a pas besoin de la refaire. Le cœur, bon, le cœur, c'est une partie du corps, hein, quand même. Donc, on a quand même... Hein, le cœur. Et je suis sûre que vous savez un peu ce que ça veut dire. Le cœur, c'est les valeurs. Ça peut être l'amour, évidemment. Ça peut être les sentiments. Bref, le cœur, c'est vachement utile. Et c'est une partie du corps, quand même. Donc, on va passer maintenant au cerveau. Le cerveau, ça peut être super utile aussi, je ne vous dis pas. Donc, j'en suis où, là 6, euh, 7... Bon, 7... Passons au cerveau. On va bien avoir le temps de faire quand même une petite, un petit exemple d'une template aussi. Donc on va quand même aller un peu plus vite. Donc le cerveau. Au fait, le cerveau, on n'a pas besoin de vraiment savoir dessiner un cerveau. Okay? Vraiment, vraiment, vous inquiétez pas. Juste mettez des trucs comme ça. Un truc comme ça, un truc comme ça. Quelques petits Y dans les coins. Puis si vraiment vous voulez être très cerveau, vous mettez le cérébellum, et, enfin, on appelle le cervelet en français, je crois. Et puis voilà, ça c'est le cerveau. Mais on n'a pas besoin de faire ça comme ça. On peut aussi faire juste un rond, et puis mettre des petits trucs comme ça partout, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas envie de passer un temps fou à dessiner. Et ça peut dire plein de choses. Un cerveau, ça peut être la pensée. Enfin, ça peut être un cerveau, tout simplement. Hein. Ça peut vouloir dire intelligence... Ça peut être apprendre, si vous mettez des trucs comme ça autour. Puis vous mettez, je ne sais pas moi, et je, je fais n'importe quoi, voilà, ça c'est apprendre. C'est pas tellement ma vision de l'apprentissage, mais bon, on va dire que ça va. Voilà, l'apprendre. Et puis, vous pouvez également euh, utiliser le cerveau vu du haut, comme j'ai déjà montré. Là, vous avez essentiellement deux oreilles, qui normalement doivent être de la même taille, mais on ne va pas perdre trop son temps. On va mettre ça là et ça là et ça là. Et puis, si vous mettez un truc comme ça, ça veut dire, par exemple, la pensée holistique, ou que sais-je, moi. Ça peut être... Euh, Penser avec les deux cerveaux. Voilà. Exemple. Et puis un truc que moi j'aime bien, c'est quand on, on ouvre la tête. Alors là, vous avez nos fameuses têtes que vous avez appris à dessiner là. Voilà, la petite tête avec des oreilles, puis on va lui donner un petit coup. Mais on va ouvrir la tête. Et puis, on va lui mettre deux petits cerveaux là, avec des petits Y, pour faire simple. Et puis, on peut lui mettre des petites choses comme ça autour. 
ça fait vous à dire, par exemple, esprit ouvert. Ou, genre, ou réfléchir. Oui, donc, euh, il peut également euh, y avoir... Euh, oups, pardon. Une petite bulle dans laquelle on met un quelque chose. Sur cette personne qui a le cerveau complètement ouvert. Donc ça, c'était le cerveau. Euh, on va passer maintenant aux yeux. Autre partie du corps super important. Alors pour les yeux, pour les yeux, comment dessine-t-on un œil <rire> Bon, il y a plusieurs façons de dessiner un œil. On va faire simple. Alors, on fait un courbe comme ça, un courbe comme ça. Et pour que votre œil soit vraiment sympa, il faut mettre un cercle dedans mais qui laisse un petit espace là et qui coupe là. Puis on met ça là et c'est un œil. Puis si vous êtes vraiment inspiré, n'hésitez pas à vous amuser avec. Moi, ce que je fais aussi pour faire des yeux, c'est juste mettre une courbe comme ça, une autre courbe comme ça, un petit point là, une courbe comme ça, et c'est un tout petit peu plus réaliste. Mais au fait, on s'en fout parce que même ça, à la limite, ça va. On sait que c'est un œil, il n'y a pas de problème. Au fait, le dessin dans cette histoire, ce n'est pas, pas très important. Moi, j'aime beaucoup le dessin et je dessine depuis, euh, depuis des années. Donc forcément, j'ai tendance à rajouter des petites fioritures de ce genre. On peut également rajouter, bien sûr, euh, une jolie couleur. Ou bien, si on veut des jolis yeux marrons, on peut mettre des jolis yeux marrons. Et jolis yeux verts, enfin bref, tout ça pour aiguiller un petit peu votre, votre propos. Et en général, on met un œil quand on parle de vision. Oups, here we go again. Quand on parle de vision ou quand on parle de voir. Tout ce qui est autour de voir, vision, voir ou aussi comprendre. Prévenir parce que c'est les yeux qui nous permettent de voir devant nous. Donc, toutes ces choses-là sont super intéressantes pour les yeux. Je vais un peu vite parce qu'on a bientôt plus de temps et j'aimerais quand même terminer l'oreille et la bouche. Les oreilles. On va y aller sur une autre page pour celui-là. Ah, J'en suis où là Ah oui, 7. On va aller sur 8. Donc, l'oreille, partie de la bouche, super important. Là, on est encore dans la, le symbole, euh, pardon, les pictos et les idiogrammes. Donc, admettons qu'on veut dessiner une oreille. Façon de faire le plus simple. On fait un truc comme ça. On fait un truc comme ça. Et puis, on peut faire ça si vraiment on veut aller plus loin. Une oreille. On peut aussi faire une oreille un peu plus sophistiquée en faisant ça. C'est vraiment la forme d'une oreille. Je ne sais pas à quoi on pourrait dire que ça ressemble. Juste une courbe comme ça. Et puis on met un truc comme ça. Un petit truc comme ça. Et toujours ça. Donc on fait ça. Ou ça. Donc il y a plusieurs façons de faire. Juste l'idée qu'il y a un oreille, c'est déjà pas mal. Donc votre oreille, il est là. Et l'oreille, il sert à écouter et à entendre. N'est-ce pas? Donc, si on est en train de parler de l'importance de l'écoute, par exemple, si vous êtes un coach et que vous avez parlé de l'importance d'une écoute dans votre équipe, euh, bon, bah, écoute active, etc. Pour vraiment symboliser l'écoute, il y a deux façons classiques de faire. C'est ça. Voilà, donc l'écoute. Et il y a aussi une autre façon de faire que j'aime bien personnellement, c'est... Faire rentrer des petits tirés comme ça. Et on peut aussi faire comme ça. Bref, tout ce qui représente l'arrivée de quelque chose vers l'oreille peut se représenter même comme ça. 
Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Du moment vous avez une oreille dans les, dans les parades, vous pouvez inventer différentes façons d'indiquer l'écoute qu'on écoute ou qu'on entend. Donc là, c'est à peu près les choses qu'on fait le plus souvent avec l'oreille. Je suis sûre que vous pouvez en trouver d'autres. Et puis, et puis, et puis, et puis, la bouche, la bouche, la bouche. Autre partie importante du corps. Alors la bouche, moi je dessine la bouche de façon très simple. Euh, enfin pour moi c'est simple, j'espère que vous ça va être simple aussi. C'est juste des petites collines comme ça, d'autres petites collines en dessous, et puis un rond comme ça. Si vraiment vous êtes fort, vous pouvez connecter les petites collines comme ça. On commence, petite colline. Mais je suis sûre que vous avez toutes vos façons à vous de dessiner la bouche, ça c'est une autre façon de faire. Moi j'aime bien celui-là parce que là on a une bouche ouverte, alors que là ça fait plus bouche fermée. En général on utilise la bouche pour indiquer qu'on va parler, s'exprimer, et on peut même mettre une bulle autour comme ça, où on dit ce que les gens se disent quoi. Ça c'était la bouche. Euh, on a déjà parlé de la main, et maintenant, comme il est déjà 19h34, nous allons passer à la façon dont on peut utiliser le corps en tant que template. Si vous êtes prêts, on y va. Donc tout ça, c'était les pictoidiogrammes pour représenter des concepts. Et juste pour terminer, d'ailleurs, il faudrait quand même que je vous dise que si vous avez une grande feuille de papier, vous n'êtes pas obligé de dessiner des petits gris gris partout comme ça, vous pouvez aussi utiliser une grande oreille et là déjà vous avez un début de template pour dire ce à quoi il faut qu'on reste attentif dans la société par exemple donc rien qu'une oreille ça peut devenir tout de suite un template simple Là, vous avez un truc qui fait quand même euh, style flip chart, hein, style paperboard, ça fait quoi Mettre euh, sur euh, 50 euh, cm, quoi. Donc, n'hésite pas aussi de passer, avec tout ce que je vous ai montré, de passer ça en grand, et ça peut vous servir de template. Je vais vous donner un exemple, encore. Petit hic. Donc voilà encore une belle feuille blanche. On va travailler sur ce qu'on appelle la carte des perceptions. Alors la carte des perceptions, c'est un template. Euh, je ne sais plus qui exactement a inventé ce truc. C'était peut-être si bête. On la trouve aussi dans le livre sur le Business can Canvas Model. C'est un livre qui est sorti récemment, c'est encore un dispositif graphique pour aider les gens à réfléchir sur leur modèle économique. Donc voilà. Bref, la carte des perceptions. Je vais vous montrer sur mon PowerPoint la tête que ça a. Quand les gens euh, dessinent ça, euh... ça en général c'est ce qu'on trouve dans les livres, la carte des perceptions et des émotions. Donc pour tout vous dire, au fait cette carte a été conçue pour mieux comprendre un client. Donc ça peut être extrêmement intéressant de, quand on essaie de se mettre dans la peau de quelqu'un, qui, quel, qui, que cette personne soit, même votre propre peau, ça peut être très intéressant. Si vous êtes dans un groupe en train de réfléchir à même une problématique, ça peut être très intéressant aussi. Et moi, ce que j'aurais aimé faire avec vous très rapidement, c'est d'essayer d'utiliser cette fameuse carte des perceptions ou carte des émotions euh, autour d'un thème. Euh, mais je crois que ça va être très très difficile. Donc je, je, je pense que, étant donné que notre temps nous est compté, je vais juste vous faire une petite démo rapide. Oups. Donc revenons là-dessus, on va faire notre carte des perceptions. Alors, l'idée, c'est que 
Moi, je m'amuse toujours, il hein, faut m'excuser. Donc, on a la, notre personnage, là. Et vous, vous pouvez toujours faire une tête euh, toute bête comme ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. Tout est possible. Hein. Moi, je suis malheureusement quelqu'un qui aime bien dessiner. Donc, euh, je, vous, je vous laisse... Le soin de dessiner la tête qui vous convient. Donc. En fait, je fais ça aussi parce que la beauté, ou disons, pour ne pas être trop, euh, disons, il faut être humble un peu dans la vie, on va pas dire que c'est de la beauté ça, mais en tout cas, tout ce qui est visuel, couleur, forme, ça a quand même la fonction de stimuler nos émotions et toujours quand on travaille avec un groupe, il est toujours bien d'avoir non seulement notre partie rationnelle dans, la, dans notre enjeu, mais dans les parties émotionnelles. Donc voilà notre tête et nous allons maintenant très rapidement diviser ça comme ça. Et en général, dans la carte que vous avez vue avant, là, on a donc, on, que pense ou ressent la personne Qu'est-ce qu'elle voit Ça, c'est une tête facile à dessiner, on est d'accord. Qu'est-ce que dit ou fait cette personne Qu'est-ce qu'on entend cette personne Ça, c'est dans le contexte d'un client dans lequel on essaie, qu on essaie de comprendre le client, voilà, on peut faire ça. Et puis, quelles sont ses souffrances Et également, si je pouvais vous faire ça en plus grand, ce serait super les peurs et frustrations des obstacles et le gain, désir, besoin, critères de réussir, obstacles. Vous voyez, donc que dit-elle, que fait-elle, notre cliente, par exemple, attitude en public, apparence, comportement vis-à-vis d'autrui, que voit-elle, environnement, ami, ce que le marché propose, c'est vraiment un exemple tiré du client dans un marché, etc. Et puis, moi, personnellement, j'en rajoute toujours un autre, ce qu'elle ressent qui n'est pas présent dans celui-ci, mais bon, moi, j'aime bien mettre ça, donc, euh, en fonction, évidemment, de, du besoin du groupe. Donc, on va mettre ça là, comme ça. Et on va avoir une petite partie ressentir là. Par exemple, prenons... Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple Vous n'avez pas une idée, là Un client qui utilise un iPad, par exemple, ça vous va on va dire donc client, on va faire une femme, iPad, entre, I don't know, entre 25 ans et 40 ans, d'accord On va dire ça. Donc on va dire, elle pense, par exemple, elle pense, je bouge beaucoup, euh, peut-être changer de stylo là, je bouge beaucoup, euh, j'aime la techno ou la high-tech. Euh. Ah, ici, pour son sentiment, on peut dire je suis tendance. Je, je dis n'importe quoi. Je vois quoi Je vois super design. Euh, je sens, euh, je sens facilité d'utilisation. Vous voyez l'idée. Donc normalement, vous faites ça dans un groupe. Et le groupe remplit avec vous ce template. Et ce qui est intéressant, c'est que il vous arrive, grâce au groupe qui travaille ensemble sur ce template, d'avoir vraiment énormément d'insights, insights ou de on dit ça en français, je suis désolé, insight, sur ce qui se passe dans ce client, vous, savez, vous essayez vraiment de vous mettre dans sa peau, et qu'est-ce qu'elle en dit, et ici ce serait qu'est-ce qu'elle entend, donc là on a dire, voir, pense, entend, ressent, obstacle, on va appeler ça motivation, pourquoi pas, donc c'est une super façon de travailler avec un groupe sur la façon dont on peut concevoir un client. Mais ça peut aussi marcher, euh, là c'est une cliente iPad, mais on peut aussi faire ça pour, euh, euh, par exemple, euh, si moi je veux réfléchir autour de, que sais-je moi, le, le database par exemple, 
on peut réfléchir sur un concept comme ça aussi. Donc le concept, c'est le data viz. On peut dire euh, qu'est-ce qu'on entend sur le data viz, qu'est-ce qu'on voit dans le data viz, qu'est-ce que les gens disent sur le data viz, etc. Ou on peut aussi, par exemple, parler de... Euh, être dans l'équipe, enfin si vous êtes une, un coach par exemple, ou euh, vous pourrez parler de ce que ressent l'équipe, ce que voit l'équipe, etc. Vous pouvez aussi dans le coaching par exemple utiliser ça pour euh, de, dire euh, qu'est-ce que je, etc. autour de ça, vous pourrez dire par exemple, j'essaie de trouver un exemple, euh, euh, mon, mon travail idéal par exemple, Et là, ce serait, qu qu'est-ce qu que je pourrais en dire, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'entends, etc. Donc voilà, encore une fois, le template de la carte des perceptions. Et là, vous avez le corps, enfin en l'occurrence la tête, qui nous sert à travailler en groupe autour d'un dispositif graphique dans lequel on peut vraiment facilement s'identifier, qui nous aide à aller dans toutes les différentes dimensions de la personnalité. Euh, je vous donne encore un exemple. Nous, sommes, nous avons encore un quart d'heure, super. Donc, euh, on en est où là C'était lequel celui-là 9, ok. Vers 10. Un autre exemple d'un template, c'est vraiment très simple. Euh, Si vous avez une grande feuille, très grande feuille, vous pouvez dessiner un personnage dessus. Et vous n'avez be pas besoin de dessiner ça bien, hein? ça peut être un star people, agrandi, je vous avais dit qu'il faut agrandir avant, vous avez, vous souvenez, hein? on agrandit, tout ce qu'on a vu déjà en pictoïdogramme, on peut les agrandir et l'utiliser comme des templates. Donc pour autre trouver un peu les idées de notre ami Sibet ou notre ami fou, le Merleau-Ponty et autres. Donc on a, par exemple, si on veut faire un travail sur, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire, euh, mon sentiment. Non, pas mon sentiment, pardon. J'ai une meilleure idée. On va travailler sur l'alignement, parce que moi j'ai déjà utilisé ça pas mal là-dedans. L'alignement. Alors l'alignement, c'est un concept qui est extrêmement, qui est très à la mode dans tout ce qui est leadership. On parle toujours de l'alignement, de je pense, je dis, je ressens et je fais. Et il se trouve qu'on fait, je fais, je fais, souvent on fait pas mal de, pardon, je fais, on peut aller très très loin avec ce template, comme vous pouvez imaginer. Donc là, par exemple, si vous êtes avec un groupe de managers, vous allez leur faire travailler sur la façon dont ils peuvent aligner toutes ces différentes choses. Et en général, euh, il s'agit d'être sûr que ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on dit, est aligné, c'est-à-dire qu'on ne va pas se contredire entre ce que je pense et ce que je dis. Donc si vous, le problème aussi, c'est que là, il faut vraiment faire un travail sur soi, c'est pour ça que c'est vraiment un outil intéressant. Par exemple, si vous êtes un leader et que vous pensez que votre équipe euh, vraiment a des gros problèmes et ils sont incapables de, de suivre, de vous suivre là où vous voulez aller, euh, vous allez avoir un problème parce que vous allez dire des choses sur votre, à, à votre équipe en disant « oui, on y va, on peut y arriver et tout », mais dans votre tête, vous êtes en train de penser le contraire. Et figurez-vous que ça se ressent immédiatement, l'équipe va ressentir, et en plus inconsciemment, vous allez de tout en temps vraiment vous énerver avec eux, dire au fait le contraire de ce que vous voulez qu'ils comprennent. Donc là, par exemple, cet alignement-là, c'est super important. Et également, c'est tout un travail sur soi, le leadership. « Je ressens ». Il faut également que par rapport à ce que je pense et ce que je dis, ce que je ressens, euh, tire la route. C'est-à-dire, si vous êtes par exemple un facilitateur, dans la facilitation en général, il est extrêmement important d'avoir confiance dans le groupe. Et, et il y aura des moments où vous n'aurez plus confiance dans le groupe. Mais au fait, à chaque fois, vous vous travaillez sur vous-même pour dire « Oui, je sais qu'ils vont quelque part, je ne sais pas où ils vont, je n'en sais rien, mais j'ai confiance. » Et là, vous avez donc un alignement entre le, la pensée 
je dois leur faire confiance, je dis vous allez y arriver et je ressens qu'ils vont y arriver. Donc c'est toute cette histoire de l'alignement de la personne qui est super important et vous pouvez travailler tout ça avec euh, un team de leaders pour leur faire comprendre un petit peu comment ils peuvent s'aligner euh, par rapport à, à tout ça. Et puis ensuite vous leur dites, ok, maintenant que vous avez réfléchi sur le je pense, je dis, je ressens, qu'est-ce qu'on peut faire qui serait aligné avec ce qu'on a pensé, ce qu'on a dit, ce qu'on ressent, et puis en général on donne une feuille avec le dessin, et puis euh, ils prennent leurs notes, ils font un plan d'action, etc., etc. Donc ça c'est intéressant. Et on peut également utiliser ça dans d'autres contextes, on peut par exemple euh, utiliser la même chose. Enfin, il y a plusieurs façons d'utiliser, je suis sûr que vous en avez déjà en tête à plein d'idées. Donc j'aime bien toujours le mettre dans un contexte. Et là, on peut utiliser, par exemple, si vous êtes un coach, vous pouvez utiliser ça pour quelqu'un, pour leur dire, euh, ça c'est ici maintenant. Et puis ça c'est euh, le passé. Et puis on peut dire que, par exemple, ça... C'est mon objectif, par exemple. Enfin, c'est juste pour vous dire qu'on peut en faire tout ce qu'on veut du moment où on commence à adopter cette approche de, du dessin, euh, du corps dans l'espace et tout ce que ça peut vous voir dire métaphoriquement. Donc là, ça pourrait être par exemple où je vais, quoi. Donc voilà quelques exemples. Il euh, y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'on peut inventer, auxquels on peut penser, qui existent sur Internet. On peut toujours regarder tout ça. Donc, on n'a que 10 minutes qui nous restent. Et donc, euh, en conclusion, je vais juste faire une, une conclusion très rapide. On peut donc... Nouvelle feuille. Je crois que c'est 12. On peut toujours donc mettre l'humain au centre. Donc il faut toujours balancer les êtres humains, que ce soit des tout petits ou que ce soit des très grands ou que ce soit des visages. On est des êtres humains si on travaille en groupe, et c'est tout le but de notre facilitation graphique. C'est super important qu'il y ait des êtres humains. Et je vais vous donner juste quelques exemples pour finir. Euh, dans, que j'avais que j'ai trouvé un petit peu dans, dans certaines, mais je ne peux pas tout vous montrer parce que malheureusement il y en a qui sont un peu. C'est les mots que je cherche. Confidentiel. Voilà. Donc là, par exemple, c'était un, un dessin que j'ai fait. Parce que quand je lis un livre, j'aime bien faire des synthèses visuelles pour me, bien me les mémoriser. Donc là, il s'agit du livre du manager intuitif que je vous recommande très chaleureusement de Myriam Le Sager, grand consultant qui a énormément travaillé, notamment avec David Sibet et autres. Et du coup, donc j'ai résumé son livre. Et au fait, comme tout était du manager intuitif, je voulais centrer mon dessin autour d'un personnage et donc là on a les oreilles qui entendent il faut parler avec simplicité il faut être empathique vous voyez donc j'ai toujours mon histoire d'alignement qui vient là écoutez à trois niveaux là vous avez l'oreille ici euh, vous avez euh, par exemple euh, qu'est ce que j'avais mis là Ouf, on va savoir intrinsèque enfin, bref je sais plus ce que j'ai fait là c'était il y a longtemps bref vous voyez que j'ai utilisé partout des, 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 des le le concept du corps en tant que métaphore pour bien résumer son livre. Et il y a même une chose qui est importante aussi, quand on utilise les mains, ça peut être autour de ce qu'on va faire. Donc là, vous avez les mains, il y a la maturité, il y a le non-dit, bref, voilà. Ensuite, nous avons un autre exemple. C'est un atelier qui a été fait autour de l'économie bleue de la Basse-Normandie. Et donc je faisais des, des très grands euh, reportages graphiques par rapport à ce que les gens se disaient. 
et je mettais donc, comme vous pouvez constater ici, des têtes des gens qui discutent. Et juste pour rire, je fais toujours ça un peu réaliste, et je mets toujours une femme, un jeune homme et un vieux monsieur, un monsieur plus âgé pour que je puisse être complètement dans la diversité. On a l'âge, le genre, <rire> et l'âge et le genre en même temps, donc voilà. Euh, donc je mets toujours ça pour que les gens réalisent que en fait, c'était bien des êtres humains qui étaient présents et qui ont parlé. C'est pas que des mots et des dessins qui se battent sur la feuille, il euh, y a aussi l'être humain qui est toujours au centre. Ça c'est ma philosophie à moi de, du, du, du reportage graphique. Là, c'était encore un truc sur l'alignement et le leadership. Ça, c'était un petit peu hein, juste pour que les gens se rappellent l'idée de l'alignement. Donc, j'avais fait un dessin d'un personnage qui est complètement euh, dans euh, les différents niveaux. On a « think », c'était en anglais. Donc, on a « pensé »,« parlé »,« sentir », et c'est l'alignement. Et puis là, là dans, autour des mains, il y a « faire », qu'on ne voit pas, j'ai trop coupé, désolé. Et puis il y a aussi l'idée de « stay grounded », ce qui veut dire en anglais « rester bien les pieds sur terre », c'est-à-dire ne pas partir dans des folies non réalistes et créatifs, mais sans autre intérêt principal. Donc voilà, euh, je conclue donc pour vous, pour vous dire qu'on a format par faire des formations, comme vous le savez sans doute déjà. Ah, pardon, il y en avait encore une. Ah non, on ne va pas la rater celui-là. Donc ça, c'était une toute une World Café pour euh, une organisation qui s'appelle Spark. C'était aux États-Unis et c'était autour de la façon dont on pouvait intéresser, intéresser les enfants dans la science. On essaie donc d'activer la pensée pour les enfants. Donc là, en, en j'avais mis des, des enfants au centre. C'était vraiment un très grand dessin, donc c'était un peu plus loin, mais on voit vraiment que les enfants sont dans le, au centre. Encore une fois, vous verrez toujours la combinaison de, des mots et des images, puis là aussi euh, j'avais mis dans mon enfant qui est activé, qui pense à toutes ces choses-là, etc., etc. Donc encore une fois, on essaie quand même de mettre toujours de l'humain euh, au centre de nos préoccupations et du coup aussi au centre de, de nos facilitations graphiques. Et donc voilà, si vous voulez vous amuser dans une formation à la facilitation graphique, vous pouvez toujours contacter Stéphane parce que la prochaine sera en septembre 1920. Donc je fais un peu de pub quand même. Et puis il y en a également des, des formations extrêmement intéressantes sur la facilitation à proprement parler qui sont euh, dispensées par euh, Jean-Philippe Poupard qui est le directeur de Formapart et également d'autres personnes qui l'invitent à donner des différentes euh, formations. Autre question Sinon, on pourrait se dire au revoir en vous souhaitant bon dessin, bonne route et surtout bon appétit. Il est l'heure de manger. Merci en tout cas de votre présence. Merci à tous.